Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Asha kuchhi shobai bhalo achhe. Namro Alhamdulillah bhalo achhe. Asker blog time ek to long kore file chhe bosho. Asha kuchhi asker blog time apna thei shobar bhalo lagbe. Asha le onay kiri question chilo jaapu blog gulo ek to long kore koro. She jono ami blog gulo long kore kora chesta kori, but shomai pai na thei mon beshi. Ta asker blog ta onay long hoye gaye chhe. Aar asker blog e onay kichhu dekha bo inshaAllah. Asha kuchhi apna thei bhalo lagbe. আর সব সময় একই ধরনের ব্লগ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব না কারণ আপনারা কিন্তু এক একজন এক এক ধরনের স্টাইলের ব্লগ দেখতে চান আমাকে অনেকেই কমেন্টের মাধ্যমে জানায় সেজন্য আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করি আর অনেকেরই কোশ্চেন ছিল যে আমার বিএস ছবি শেয়ার করার জন্য আসলে আমি আমার হাজবেন্ডের কাছ থেকে এখনো কোনো অনুমতি পাইনি ক্যামেরার সামনে এসে সবার সাথে কথা বলবো আমার কিন্তু অনেক ইচ্ছে সবার সঙ্গে দেখা করার কথা বলার খুব ভালো লাগে আমার যখন আপনারা আমাকে কমেন্টগুলো করেন তো ওরা বুঝে তো আমাকে অনুমতি দিচ্ছে না সেই জন্য কিন্তু আমি ক্যামেরা সামনে আসতে পারতেছি না তো তারপরও আমি আপ্যায়ন চেষ্টা করব আপনাদের সাথে দেখা করার জন্য আমার মনটা খুব খারাপ থাকে যখন আপনারা কমেন্টগুলো করেন কারণ আপনাদেরকে প্রত্যেক পার্সনকে আমি অনেক অনেক ভালোবাসি তো আপনার কমেন্টগুলো আপনাদের কমেন্টগুলো কিন্তু আমি অনেক বেশি ভালোবাসি সেই জন্য আমার মনটা মাঝে মধ্যে অনেক খারাপ থাকে তো গত ব্লগে আমাকে কিছু আপু বলেছিল আপু তোমার বিয়ে ছবি শেয়ার করো তাহলে আমাদের কাছে ভালো লাগবে তো আপু আমি আমার হাজবেন্ডের কাছ থেকে অনুমতি নিব যখন ও বলবে শেয়ার করার জন্য তো অবশ্য কিন্তু আমি শেয়ার করার চেষ্টা করব কারণ আমি আপনাদের প্রত্যেকটা কথা রাখার চেষ্টা করতেছি আর আপনারা কি ধরনের ব্লগ দেখতে পছন্দ করেন আমাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন তাহলে আমার যত কষ্ট হোক না কেন আমি কিন্তু সেই ব্লগগুলো মেক করব শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই যে ধরনের ব্লগগুলো দেখতে চাবেন সেই ব্লগগুলো কিন্তু আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করব তা আজকে কিচেন থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করেছি সকালে অবশ্য নাস্তা খেয়ে নিয়েছে এখন আমি কিচেনে চলে এসেছি রান্না করার জন্য তো আমি এক আজকে বেগুন দিয়ে মাছ রান্না করব তো বেগুনগুলো আমি দুই টুকরা করে কেটে নিয়েছি আর বেগুনটাকে ভালোভাবে ধুয়ে আমি কেটেছি তারপরও একটু পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে তা না হলে কিন্তু বেগুনগুলো কালো হয়ে যাবে আর রান্নার সময় কালারটা সুন্দর আসবে না সেই জন্য আমি বেগুনটাকে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি আর আজকে তৈরি করব কাঁচকলার ভর্তা তৈরি করব তো কি কি তৈরি করি অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যেহেতু আজকের ব্লগটা আমি লং করেছি আর আজকের ব্লগটা আমি দুই দিনে একসঙ্গে মেক করেছি আশা করছি আজকের ব্লগ আপনাদের ভালো লাগবে আর দুই দিনের ব্লগ মানেই তো অনেক লং আর অনেক রেসিপি তো আমি সাধারণত যে ধরনের রেসিপিগুলো পারি সেগুলো আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করি জানি না কার কেমন লাগে আর বিশেষ করে ইদানিং অনেকেই আমার ভিডিওতে লাইক দিচ্ছে আর খুব সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখতেছে সেজন্য আমি অনেক অনেক হ্যাপি মানে আমি অনেকটাই খুশি যে আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ে যখনই আমি কমেন্টগুলো পড়ি তখন আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আর বিশেষ করে ভালো লাগে আমার ফ্যামিলির প্রত্যেক পার্সনই কিন্তু আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ে থাকে সেজন্য আমার কাছে আরও বেশি ভালো লাগে গতকালকে আমাকে এক আপু বলেছে আপু আমি অনেক অসুস্থ তারপরও আমি খাটের উপরে শুয়ে তোমার ভিডিওগুলো দেখেছি আর আগের ভিডিওগুলো দেখে শেষ করে ফেলেছি আর আজকের ভিডিও দেখার জন্য ওয়েট করতেছি তখন আমার কাছে আরও বেশি ভালো লেগেছে তা আমি আপুর সঙ্গে অবশ্যই ভিডিও কলে কথা বলেছি আপু অনেকটাই অসুস্থ আপুর জন্য সবাই দোয়া করবেন আমি কিন্তু আপুর জন্যই ভিডিও তৈরি করতেছি কারণ আপু আজকে আমার জন্য ওয়েট করতেছে কখন আমি ভিডিও দেব সেই জন্য আর অনেকেই আমার সঙ্গে জয়েন হচ্ছে ফেসবুকে ইউটিউবে তো আসে তারপরও কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লাগে অনেকে আমার সাথে কলে কথা বলতে চায় তো গতকালকে এক আপু আমাকে ভিডিও কল দিয়েছিল আমি কলটা ধরতে পারিনি তা আজকে ধরেছি আপুর সঙ্গে অনেক সময় ধরে কথা বলেছে আসলে কি বলবো নিজের বোনের সঙ্গেও কিন্তু আমি এত সময় ধরে কথা বলি না আমি আমার আপুদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলে থাকি মানে তারা আমার রেগুলার ভিডিওগুলো দেখে তা আমার কাছে এখন বেশি কষ্ট মনে হয় না সবার জন্যই কিন্তু আমি ভিডিওগুলো মেক করি আর সবাই দেখে অনেক উৎসাহ পায় আর খুব সুন্দরভাবে আমাকে কমেন্ট লিখে সে জন্য ভিডিওগুলো মেক করতে আমার তেমন বেশি কষ্ট হয় না আর প্রতিদিন আমি যা করে থাকি বাসায় সেগুলো কিন্তু আপনাদের মাঝে তুলে ধরি
আর বেগুনগুলো আমি একটু তেলের মধ্যে ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি সব সময় বেগুনের কারিটা রান্না করার সময় একটু তেলে ভেজে নিলে সেই কারিটা খেতে অনেক ভালো লাগে তো যে কোনো সবজি আমি যখন কারি করি তখন একটু তেলের মধ্যে ভেজে নেওয়ার চেষ্টা করি আর আজকে আমি কিছু পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি সবসময় আম্মু অবশ্য আমাকে পেঁয়াজ কেটে দেয় তো আম্মুর শরীর তেমন বেশি ভালো নেই সেই জন্য আমি বলতেছি যে আমি কেটে নেব তোমার কাটতে হবে না তাই আমি পেঁয়াজগুলো এখন কেটে নিচ্ছি তো অনেকেই বলে থাকে আপু তুমি বটিতে কাটাকাটি করবে তুমি যখন বটি দিয়ে কাটাকাটি করো আমাদের দেখতে অনেক ভালো লাগে তা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে বটি দিয়ে কাটাকাটি করতে তো ভাবছি এ বছর যখন মালয়েশিয়াতে যাব একটা বটি নিয়ে যাব আর আপনারা কি বলেন আমাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন যে আপু তুমি বটি নিয়ে যেও তাহলে কিন্তু আমি বটি নিয়ে যাব কারণ আমার কিন্তু বটি একদমই কাজে লাগে না ছুরিতে আমি সব কিছু কাটাকাটি করতে পারি তো আমার কিছু আপুরা আছে যে বটি দিয়ে কাটাকাটি দেখতে পছন্দ করে তারা যদি পছন্দ করে তাহলে অবশ্য আমি বটি নিয়ে যাব মালয়েশিয়াতে পাটা নিয়ে যাব এই বছর ভাবতেছি আসলে আমি আজকে সতেরো বছরের মতো মালয়েশিয়াতে থাকতেছি কখনো আমি বটি পাটা এগুলো হাড়ি পাতিল বাংলাদেশ থেকে নিয়ে নিই আমার আপু এক সময় আমাকে হাড়ি পাতিল দিয়েছিল সেগুলো আমার তেমন বেশি ইউজ করা হয়নি ওর আব্বু এগুলো পছন্দ করে না ইউজ করতে আমার কাছে ভালোই লাগে বাংলাদেশি হাড়ি পাতিল সব কিছু আমি কেনাকাটা করতে অনেক বেশি পছন্দ করি তো এ বছর হয়তো ভাইরাসের কারণে বাইরে যাওয়া হচ্ছে না তাই পছন্দ অনুযায়ী কোনো কিছুই কেনাকাটা করতে পারতেছি না তা আমি চিংড়ি সুন্দরভাবে একটু কেটে নিয়েছি দেখতে পেয়েছেন আপনারা তা এখন আমি চিংড়ির মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ টমেটো আর পরিমাণ মতো কিন্তু সব মশলা দিয়েছি আদা রসুন হলুদ লবণ মরিচ সব কিছু দিয়ে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে তারপর একটা ফ্রাই প্যানে বসিয়ে দিয়েছি এভাবে চিংড়িটা করলে খেতে ভালো লাগে অনেক সময় দেখা যায় চিংড়ি শক্ত হয়ে যায় এভাবে করলে চিংড়িটা কিন্তু খেতে অনেক সফট হয় আর খেতেও ভালো লাগে তো আমি এটাকে একদম পোড়া পোড়া করে ভেজে নেব যতক্ষণ না ভাজা হচ্ছে ততক্ষণ আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি তো আজকে আমি রুই মাছের কারি রান্না করব রুই মাছ দিয়ে বেগুন রান্না করব মাছটাকে আমি ভেজে নিয়েছি আর এখন আমি কড়াইতে মাছটাকে দিয়ে উপরে মশলা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে আদা রসুন পেস্ট হলুদ লবণ মরিচ ধনিয়া আর জিরার পাউডার দিয়ে তারপর মশলাটা দিয়ে দিয়েছি যখন সুন্দর বলক চলে আসবে তখন আমি অ্যাড করে দিব বেগুনগুলো আর শুধু বেগুনের কারিটা খেতে খুবই ভালো লাগে যে কোনো মাছ দিয়ে রান্না করুন না কেন সেটা খেতে অনেক ভালো লাগে মানে ফ্লেভারটা একটু অন্যরকম আসে তা আমি চেয়েছিলাম আজকে ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করব তো আম্মু আজকে রুই মাছ ভিজিয়ে পেলেছে সেজন্য রুই মাছ দিয়ে আজকে বেগুন রান্না করতেছি খেতে খুবই ভালো লেগেছে খারাপ লাগেনি আর বিশেষ করে আমার কাছে ভালো লাগে আমি যেই ধরনের রান্নাগুলো করে থাকি নর্মাল রান্না আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি সেই রান্নাগুলো অনেক আপুরাই ট্রাই করে তো সেই জন্য আমার কাছে ভালো লাগে আমি সব ধরনের ভিডিও কিন্তু আপনাদের মাঝে তুলে ধরি তো প্রতিদিন যে কাজগুলো করে থাকি সেই কাজগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি একটু ঘোরাপাড়া বাহিরে শপিং করা সেগুলো একটু শেয়ার করি আপনাদের সঙ্গে আমার কিন্তু আরও অনেক শপিং বাকি রয়ে গিয়েছে সেগুলো আমাকে আস্তে আস্তে করে নিতে হবে যে জিনিসগুলো আমি মালয়েশিয়াতে কিনতে পাই না রেগুলার সেই জিনিসগুলো আমি একটু বেশ পরিমাণে কিনে নিয়ে যাব তা আমার রান্নাটা হয়ে যাচ্ছে আর হাতের কাজগুলো শেষ করে নিয়েছি কিচেনটাকে আমি ধুয়ে মুছে পয়সা করে নিয়েছি সব সময় কিন্তু যখন আমি রান্না বাড়া শুরু করি হাতের কাজ কিন্তু সাথে সাথে শেষ করার চেষ্টা করি তা না হলে কিন্তু অনেক প্লেট বাটি জমে যায় তো আমি রান্নাটা বসিয়ে এখানে আমি কিছু কাজকলা সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম সেগুলো এখন খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি আর এই কাজকলার যে খোসাটা খোসাটা দিয়েও কিন্তু ভর্তা তৈরি করা যায় তো আজকে যেহেতু আমার অনেক আইটেম হয়ে গিয়েছে সেজন্য আমি ভর্তা তৈরি করব না আম্মু খুব সুন্দর কাজকলার খোসা দিয়ে ভর্তা তৈরি করতে পারে সেটা খেতেও কিন্তু অনেক ভালো লাগে আর আজকের ব্লগে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি নতুন একটা অনলাইন বিজনেস শুরু করেছি তো সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে আমার সেই অনলাইন পেজ থেকে আপনারা ঘুরে আসবেন আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা কিন্তু সেই প্রোডাক্টগুলো কিনতে পারেন আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তো সেগুলো আমি দেখাবো আপনাদের সঙ্গে অনেক রিজনেবল প্রাইসে কিনতে পারেন বা প্রোডাক্ট কিন্তু অনেক ভালো যে প্রোডাক্ট আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি সেটা কিন্তু ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সবারই কিন্তু সাইজ হবে প্রি সেটা অবশ্য আপনাদেরকে আমি দেখাবো আমি ল্যাপটপে একটু ভিডিও করে রেখেছি সে অনলাইন পেজটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা কিনতে পারেন বা আপনাদের কিভাবে সুবিধা হবে তো সব ধরনের প্রোডাক্ট এখন আমি উঠাই নিয়ে অবশ্য আমি আপনাদেরকে টোটালি যখন হয়ে যাবে তখনই কিন্তু আমি ভিডিওর মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা করব
আমি যাচ্ছি অনলাইন শপিং খোলার জন্য যে শপিংটা থেকে নাকি সব কিছু মানুষ কিনতে পারবে সেটা তো লাস্টের ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করব সেটা আমি ল্যাপটপে সুন্দরভাবে কিভাবে করেছি এডিটিং করেছি একটু অবশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য তো যেহেতু আজকের ব্লগটা আমি অনেক লং করেছি দুই দিনের ব্লগ একসঙ্গে তো এটা ছিল তারপরের দিন সকালবেলা তো আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি নাস্তা তৈরি করে নিচ্ছি সালমান আর আমি এখন নাস্তা খেয়ে নিব মীরা শালিন এখনও ঘুম থেকে উঠেনি ওরা একটু লেট করে ঘুম থেকে উঠে ওর আব্বু আগে নাস্তা করে ফেলেছে আসলে এখন যেহেতু রুটিন একটু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তাই সবাই একসঙ্গে নাস্তা করতে পারতেছি না বাচ্চাদের জন্য বিশেষ করে ওরা একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠে তাই সবাই একসঙ্গে নাস্তা করা হয় না আর এখানে আমি চা বিস্কিট নিয়েছি দুই আইটেমের ফল কেটে নিয়েছি তো ফলটা অবশ্য আমরা খেয়ে নিয়েছি এখন বিস্কিট আর চা খেয়ে নেব আর বিস্কিট চা খেতে খুবই ভালো লাগে বাংলাদেশে আসার পর একটু চা বিস্কিটটা একটু বেশ পরিমাণে খাওয়া হচ্ছে তো সালমান কম্পিউটার নিয়ে একটু কাজ করতেছিল খাটে বসে তাই ওর সঙ্গে বসে আমি চাটা খেয়ে নিচ্ছি আর এটাই হলো আমাদের অনলাইন বিজনেস আমার বিজনেসের নাম দিয়েছে আমি এম এস স্টোর দিয়েছি খুবই সুন্দর এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা যদি ইউজ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন আর এখনও আমি তেমন বেশি ব্র্যান্ড বাহির করিনি কয়েকটা প্রোডাক্ট নিয়ে মাত্র শুরু করেছি তো আমি একটু আপনাদের সঙ্গে এডিটিং করেছি ভিডিওটা দেখানোর জন্য আর কোয়ালিটি খুবই ভালো হবে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মধ্যে কিন্তু এগুলো খুবই সুন্দর রিজেনেবল প্রাইসে আপনারা কিনতে পারেন আর যে ধরনের কালার চাবেন ওই ধরনের কালারে সব কিছু কিনতে পাবেন শুধু গেঞ্জি টি শার্ট এগুলো নয় এটা ছাড়াও কিন্তু অনেক কিছু আপনারা কিনতে পাবেন আরও যেমন আমরা শপিং অনলাইন শপিং করে থাকি ওরকমের মধ্যে কিন্তু আমি এই প্রোডাক্টগুলো বাহির করতেছি তো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব আপনারা যে একটু ঘুরে আসতে পারেন এখনও কিন্তু টোটালি সব কিছু উঠানো হয়নি আমি অল্প অল্প করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আর আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আর যেহেতু আমার এখন নতুন ব্র্যান্ড এটা নতুন খুলেছি সেটা কিন্তু এখনও লোকজনের সামনে যায়নি তাই ভাবলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আপনারা যে দেখে আসবেন আর আপনাদেরও ভালো লাগবে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা এখান থেকে অর্ডার করতে পারেন আর আমার অনলাইন বিজনেস এই ফার্স্ট টাইম আমি শুরু করেছি জানি না কতটুকু সামনে এগিয়ে যেতে পারবো তো ইনশাল্লাহ আশা করছি সামনে যেতে পারবো আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আমি যাতে এই বিজনেসে সাফল হতে পারি আমি নিজে থেকে চেষ্টা করে এটা করতেছি আমি আর আমার ছেলে মিলে তো ভাবলাম ঘরে বসে থেকে কি করব একটা বিজনেস তো করতে হয় তাই ভাবলাম এই বিজনেসটা শুরু করি আর আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর আমি চাই আমার থেকে শিখে অনেকে অনেক কিছু করুক আর অনেক কিছু জানুক সেই জিনিসগুলো আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করি ঘরে বসে থেকে তো আর কোনো লাভ নেই আপনারা চেষ্টা করতে পারেন ইউটিউবিং করতে পারেন যে যতটুকু ইচ্ছে নিজের ইচ্ছে থেকে কিন্তু অনেক কিছু করা যায় তবে সেটা চেষ্টা করতে হবে কষ্ট করতে হবে কষ্ট করলে একদিন অবশ্যই মিষ্টি পাবেন সেটা কিন্তু অনেক আগেরকার মানুষই কিন্তু বলতো যে নিজে যখন ধৈর্য ধরবেন বা কষ্ট করবেন কষ্টেরও কিন্তু একটা ফল আছে আর কষ্টের ফলটা কিন্তু অনেক মিষ্টি হয় যদি ধৈর্য ধরে থাকা যায় তো আমি অনেক কিছুই কিন্তু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই অনেক কিছু বলতে চাই আমার কিন্তু অনেক কিছু বলার ইচ্ছে আপনাদের মাঝে তুলে ধরার আমার কাছে খুবই ভালো লাগে যেহেতু আমার এত বড় একটা পরিবার সে পরিবারের সঙ্গেই তো আমি সব কিছু শেয়ার করব আমার কাছে এখন আর আমার একা মনে হয় না এক সময় আমার মনে হতো আমি একা কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এখন আমার সঙ্গে দোষে মিলে আছে যে আমি একটা বিপদে পড়লে অনেকে আমার সামনে এগিয়ে আসবে সেই সাহসটা আমার ভিতরে এখন আছে কারণ আমার সঙ্গে অনেকেই এত সুন্দরভাবে কথা বলে তাদের সঙ্গে ফোনে আমার কথা বলে কিন্তু এখন অনেক আপন হয়ে গিয়েছে আমরা নিজের ভাই বোনদের সঙ্গেও কিন্তু এত সময় ধরে আমরা কথা বলি না তাদের সঙ্গে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমার ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে কথা বলে তারপরও কিন্তু আমি বোরিং ফিল করি না যে আমার বিরক্ত লাগতেছে আমার কাছে খারাপ লাগতেছে ভালো লাগতেছে না কথা বলতে সেগুলো আমি কখনই মনে করি না আমি মনে করি যে সে আমাকে স্মরণ করেছে সেই জন্যই কিন্তু আমাকে কল দিয়েছে অবশ্যই সে আমাকে ভালোবাসে সেই জন্য আমার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেছে তো যাই হোক অনেক কথাই বলে ফেললাম আর আমি যখন কথা শুরু করি অনেক কথাই বলে ফেলি আর কথাগুলো ভালোভাবে গুছিয়ে বলতে পারি কি না সেটা সঠিক জানি না যতটুকু সম্ভব আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি তো বিকেল টাইমে আমি একটু সুকেসটাকে গুছিয়ে নিচ্ছি সুকেসের শোপিসগুলো কিন্তু আমি সুন্দরভাবে গুছিয়ে কখনও রাখতে পারি না শালীনের জন্য ও একটু পরপর এসে কিন্তু এটা খুলবে ওটা ধরবে ওর ইচ্ছে মতো নিয়ে খেলা করবে আর আমার শুকেসে আমি কখনই তালা লাগিয়ে রাখি না সব সময় কিন্তু আমার শুকেসটা খোলাই থাকে ফ্রিজ শুকে সব কিছু আমার খোলা থাকে বাচ্চারা যখন তখনই কিন্তু
আর এগুলো হলো হাত পাখা আমি মালয়েশিয়া নেওয়ার জন্য এগুলো গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছি আমার গ্রামের ভিডিওতে হয়তো অনেকে দেখেছেন এই হাত পাখাগুলো আমার বাচ্চারা বলবো বলবে যে তুমি এগুলো বিদেশে নিয়ে কি করবে এগুলো তো দরকার নেই ওখানে তা আমাদের এ বাসাতেও কিন্তু প্রয়োজন হয় না আমাদের এখানে কারেন্ট একদমই কম যায় তারপরও আমার কাছে এগুলো ভালো লাগে স্মৃতি হিসাবে নিয়ে যাব যে দেশের কিছু স্মৃতি আমার কাছে থাকবে বাইরের দেশে যখন থাকি তখন দেশকে অনেক মিস করি সেই জন্য ভালোবেসে কিন্তু অনেক কিছু কিনে নিয়ে যাই তো যখন মনটা খারাপ লাগবে হয়তো ওগুলো দেখলেও একটু ভালো লাগবে বা দেশের স্মৃতি মনে পড়বে সেই জন্য কিন্তু অল্প অল্প করে আমি সব কিছু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি আর এই বছর আমি অনেক কিছুই কেনাকাটা করে ফেলেছি মালয়েশিয়া নেওয়ার জন্য তো জানি না আল্লাহ তালা কবে ভাগ্যে রাখবে যেদিন ভাগ্যে থাকবে সেদিনই কিন্তু যেতে পারবো আমি একটা কথা অবশ্য আপনাদের সঙ্গে বলেছিলাম যতদিন আমাদের বাংলাদেশে রিজিক আছে ঠিক ততদিনই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে থাকতে হবে তো এখানে আমি একটা কাঁঠাল নিয়েছি আমাদের বারান্দায় দেখতে পেয়েছেন অনেকগুলো কাঁঠাল প্রতিদিনই কিন্তু একটা করে কাঁঠাল ভাঙতে হচ্ছে আসলে এই বছরের মতো কাঁঠাল আমি কখনও খাইনি এই বছর প্রচুর আমাদের কাঁঠাল খাওয়া হয়েছে আর কাঁঠাল ভাঙতে পেরে আমার কাছে বিশেষ করে অনেক ভালো লাগে আমি এই বছর দুইটা কাঁঠাল ভেঙেছি এখনও কিন্তু একটা ভাঙতেছি আর যেদিনই আমি কাঁঠাল ভাঙে সেদিনই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আমার কাছে মানে কাঁঠাল খাওয়ার চেয়ে এভাবে ভেঙে সবাইকে খাওয়াতে পারাটাই অনেক আনন্দ আমি কাঁঠাল ভাঙার সাথে সাথে চেষ্টা করি সবাইকে খাইয়ে শেষ করে ফেলি আর কাঁঠালগুলো অনেক মিষ্টি খেতে অনেক ভালো লাগে আমাদের আরও দুই গাছে কাঁঠাল রয়ে গিয়েছে তো ভাবছি যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে কিছু মতে থাকে তাহলে সেগুলো আমরা খেতে পারবো আর বলতে বলতেই কিন্তু ঈদ চলে এসেছে কোরবানি ঈদ আমাদের কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি কাছে চলে এসেছে তো অনেকেই কিন্তু গ্রামে চলে গিয়েছে ঈদ করার জন্য আর এখনকার পরিস্থিতিতে আমি বলবো যে যেখানে আছেন সেখানে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন বাচ্চাদেরকে নিয়ে কোথাও না যাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো তো সেজন্য আমরাও গ্রামে যাচ্ছি না আমরা এখানেই থাকবো যদি ভাগ্যে থাকে আল্লাহ রাখে তাহলে আমরা এখানেই কোরবানি ঈদ করবো আর যদি ভাগ্যে না থাকে হয়তো মালয়েশিয়া যেও করতে পারি তা আমাদের ঈদ কোথায় হবে আমরা সঠিক নিজেরাও কিন্তু এখন বলতে পারবো না কোথায় যে ঈদ করব। তো সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর অনেক কাজ থাকে হাতে টুকিটাকি কাজ শেষ করে বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসে একটু টিভি দেখি বা ওদেরকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করি আর শালিন তো একটা কথাই সবসময় বলবে বরিং লাগতেছে কি করব তো আমি বললাম তুমি বসে টিভি দেখো আম্মু রান্না করি তো আজকে আমি কচুর মুখি দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করব চিংড়ি মাছটাকে আমি একটু ভোনা করে নিয়েছি মশলা দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে আর কচুর মুখিটাকে কিন্তু আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি আর কচুর মুখি আমি চাষ করেছি অবশ্য মালয়েশিয়াতে তখন কিন্তু আমার অনেক কচুর মুখি হয়েছে কিছু আপুরা নতুন আমার সঙ্গে অ্যাড হয়েছে মানে ইউটিউবে আমার ভিডিওগুলো দেখছে তারা হয়তো জানে না তো সেই আপুদেরকে বলবো আমার যে আগের ভিডিওগুলো আছে সেগুলো দেখবে আপুরা তাহলে কিন্তু অনেক কিছু দেখতে পাবে সেখানে আমার অনেক কচুর মুখি হয়েছে সেগুলো আমি উঠিয়েছিলাম আমার মেয়ের দিয়ে ও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে উঠিয়ে আমাকে এগুলো ওয়াশ করে দিয়ে গিয়েছিল আর বাংলাদেশে আসার পর অনেক কিছু আমার কিনে খেতে হচ্ছে শাক সবজি সব কিছুই তারপরও ভালো লাগে বাংলাদেশের খাবার দাবার সব কিছুই তো আমি কচুর মুখিটা এখন দিয়ে দিচ্ছি আর ছেঁচে একটু রসুন দিয়েছি যেহেতু কচুর মুখি সেটার মধ্যে রসুনের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে মশলাটাকে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি এখন কচুর মুখি দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তারপর আমি চিংড়ি মাছগুলো অ্যাড করে দিব আর যেহেতু আমাদের বেশ পরিমাণে চিংড়ি মাছ কিনে নিয়ে আসা হয়েছে সেজন্য চিংড়ি দিয়ে কিন্তু অনেক ধরনের রেসিপি করতেছি আজকে কয়েকদিন আজকে কচুর মুখি দিয়ে চিংড়ি রান্না করতেছি চিংড়ি মাছ ভুনা করে বাচ্চাদেরকে দিব ওরা কিন্তু চিংড়িটা খেতে অনেক বেশি লাইক করে আর বিশেষ করে বাংলাদেশের চিংড়িটা কিন্তু খেতে অনেক মজা লাগে গ্রামটা অনেক সুন্দর আসে বাইরের দেশের চিংড়ি আসে বাট এত বেশি টেস্ট না আমাদের দেশে যে কোনো খাবার দাবারে কিন্তু অনেক টেস্ট আছে সেই জন্য যে কোনো বাজারই করি না কিন্তু খুবই ভালো লাগে তো ভাবছি দু এক দিনের মধ্যে হয়তো আবার বাজারে যাব রাব্বুকে নিয়ে বাজার করতে হবে বাজার কিন্তু একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে প্রতি সপ্তাহে একবার করে বাজার করতে হচ্ছে আমাদের আর এখানে আমি রুই মাছ রান্না করব ভেন্ডি টমেটো এগুলো একটু মশলা দিয়ে কষিয়ে নিয়েছি এখন আমি রুই মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি আসলে মাছটা আমাদের বেশ পরিমাণে বড় ছিল একদম ছোট ছোট টুকরা করে পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর মাছ যত বেশি ছোটো টুকরা করে রান্না করা হবে সেটার ভেতরে মশলাটা খুব ভালোভাবে ঢুকে যায় আর খেতেও ভালো লাগে আর সব সময় ভেন্ডির কারির মধ্যে একটু গরম পানিটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাতে কিন্তু ভেন্ডিটা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় আর এমনিতে কাঁচা পানি দেওয়ার
আমার এখন টোটালি রান্নাটা হয়ে গিয়েছে আর রান্নাঘরটাকে ক্লিন করে নিয়েছি আমি সব সময় কিন্তু রান্নার পর পরে সব রান্নাঘর ক্লিন করে ফেলি কখনো এই কাজ জমিয়ে রাখি না আর এই তো শালীন বসে দুষ্টুমি করতেছে আপুকে নিয়ে ও সব সময় ল্যাপটপটা নিয়ে একটু বিজি থাকে আর অনেক দিন পর শালীন ল্যাপটপ পেয়েছে সেজন্য অনেক হ্যাপি মালয়েশিয়াতে ল্যাপটপ রেখে এসেছে আসলে আমরা এসেছিলাম টু উইক্সের জন্য আমরা এইভাবে আটকে পড়ব কখনো ভাবতেও পারিনি সব সময় কিন্তু আমরা ল্যাপটপ নিয়ে আসি বা রুমের টুকিটাকি কাজগুলো করার জন্য অনেক কিছুই আমরা কেনাকাটা করে নিয়ে আসি তো এই বছর যেহেতু আমরা টু উইক্সের জন্য এসেছি সেজন্য আমরা কিছুই নিয়ে আসতে পারিনি আর কখনও ভাবতেও পারিনি যে এই বছর আসার পর এত মাস আমরা থেকে যাব দেশে যাই হোক আল্লাহ তালা যা করে ভালোর জন্যই করে হয়তো আল্লাহ আমাদের ভালো চেয়েছেন সেই জন্য আমরা এই দেশে রয়ে গিয়েছি তা এখন আমাদের দুপুরে খাবার সময় দুপুরে খাবারটা রেডি করে নিচ্ছি রান্না বাড়া করতে যতটাই ভালো লাগে টেবিলটা গুছাতে আরও বেশি ভালো লাগে ফ্যামিলি সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে খেতে পেরে তা আজকে আমাদের এখানে রান্না হয়েছে মাছের কারি করেছি চিংড়ি দিয়ে কচুরমুখী করেছি চিংড়ি ভুনা করেছি আলু বাজি ডাল সাথে তো আমাদের কাঁঠাল আছে আমাদের গাছের কাঁঠাল সেটা তো খেতে আরও বেশি ভালো লাগে তো সবাই মিলে এখন দুপুরে খাবারটা খেয়ে নেব আম্মু এখনও আসেনি আম্মু নামাজ শেষ হলে আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খাব আর কচুরমুখী দিয়ে চিংড়িটা খেতে অনেক বেশি মজা হয়েছে আপনারা ওইভাবে রান্না করে ট্রাই করবেন অনেকেই বলে থাকে যে আপু তুমি যখন ভাত খাও তোমার খাওয়া দেখে আমাদেরও খেতে ইচ্ছে করে তখন কিছু করার নেই আপু তোমাদের খেয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে খেতে পারবো কিন্তু একসঙ্গে নিয়ে তো খেতে পারতেছি না আর এখন হলো বিকেল টাইম পেয়ারা খাচ্ছি বসে আমাদের গাছের পেয়ারা এটা আসলে বাংলাদেশে আসার পর একটা গাছ লাগিয়েছিলাম ছাদে খুবই সুন্দর পেয়ারা হয়েছে সেটা বড় হয়ে গিয়েছে আর খেতেও কিন্তু অনেক ভালো লাগছে পেয়ারাটা তো যাই হোক বিকেল টাইমে সবাই বসে টিভি দেখতেছি আর আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ